Hello guys, hope everybody is doing great. Mas galera, espero que todos estejam bem. Bom, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, na aula de hoje, nós iniciamos a unidade 3, ok? Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês de inglês na página 38 e 39. Deixa o livro todo aberto aí. A gente vai trabalhar essas duas páginas juntos, ok? Both pages, ambas as páginas. Bom, lembrando vocês que nós estamos trabalhando sobre um país que é a Austrália, ok? Australia. E na unidade 3, nós temos algumas curiosidades sobre esse país, ok? Que também é um continente, né? Um continente australiano ou oceania. Bom, nós temos aqui uh, quatro, quatro textos aqui para vocês, tá? E vocês, é, e tem o um número de 1 um a 4, vocês vão enumerar de acordo uh, com a foto, ok? Então, vocês vão associar a foto com o escrito, ok? Eu vou ler para vocês, vou dar uma tradução, tá bom? O primeiro aí, number one, ok? Ayers Rock, also called Uluru, which is in the center of the country, is the largest alone standing rock in the world. Bom, Ayers Rock, também chamado de Uluru, que, é, uh, que está no centro do país e é também né, a maior pedra do mundo. Aquela pedra que fica, que ele falou assim, the largest alone standing. É, alone standing. Alone é sozinho, tá? Uma pedra única, então. Maior. Number two. Vamos lá. Acompanha a leitura aí. The highest mountain of Australia is Mount Kosciusko, with 2,228 meters, or 7,310 feet. Bom, aí tem a, a, a medida, né? Ou em metro, ou em pés. Tá bom? Ele deu as duas, que são equivalentes aqui. Bom, a maior montanha da Austrália é o Monte Cossiusco, com 2.228 metros, ou 7.310 pés. Tranquilo? Na página 39, nós temos aqui The Great Barrier Reef in Eastern Australia is the biggest coral reef in the world. Então, essa barreira né, dos grandes recifes, ok? Na, na parte leste da Austrália, é o maior coral de Recife do mundo. Ok? Tranquilo? Então, numera aí, de acordo com essa leitura aí, associa com as fotos. Ok? Bom, e a última, number four, bem no cantinho lá, bem no finalzinho da página 39. Uh, the Daintree Rainforest is the oldest continuously surviving tropical rainforest in the world. Thought to be 165 million years old. Bom, essa floresta tropical, Rainforest, a gente vai estudar logo mais para frente, nos anos para frente aí, que é floresta tropical. Rain, chuva, forest, floresta. Então tem que ter umas características para ser considerada uma floresta tropical. Tranquilo? Bom, uh, quais são as características, né? Vamos lá, já que eu, já que eu falei sobre ela, sobre elas. Bom, as características são árvores altas, ok? Big trees. Uh, tem que estar tá localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ok? Meio que ali perto ali do Equador. Tranquilo? É, é quente e úmido. Com certeza chove muito, né? Então é quente e úmido. E tem uma grande diversidade de animais, plantas, ok? Bom... Então, ela é, ela é a floresta mais velha, a floresta tropical mais velha, né, surviving, que sobrevive, né, sobrevivente, do mundo. Acredita-se que tenha 135 milhões de anos. Bastante, né? Bom, pessoal, então, nessas duas páginas é só associar, tá bom? Agora, na página seguinte, você vai ter um texto, na página 40, sobre esses lugares que nós falamos aqui, a montanha, esses, esses corais uh, e mais um, algumas outras informações. Você vai ler o texto, eu vou ler com vocês, fiquem tranquilos, tá? Depois vocês vão completar as frases abaixo, de acordo com esse texto, tá bom? Estou, vocês percebem que são tópicos que tem nessa, nessa, nessa tabela aqui. Ó, o primeiro, The Great Barrier Reef is the biggest reef in the world. Então, the, uh, o nome aqui, né, que é em inglês, a grande barreira de corais, é o maior recife do mundo, ok? 
the Great Barrier Reef is bigger than the entire country of Italy put together. Então, essa barreira de corais está comparando aqui com o país da Itália, que é, em extensão ele é maior do que a Itália. Ok? Olha a importância disso, né? Uh, terceiro pontinho aí. Astronauts can see the Great Barrier Reef from the moon. Os astronautas conseguem ver esses corais, essa barreira de corais, da Lua. Olha que doido. Próximo. Uh, the Great Barrier Reef is the size of about 7 million football fields. 70 million. Nossa, bastante, hein? Uh, essa, essa, essa grande barreira de corais, né? Ela é do tamanho de aproximadamente 70 milhões de campos de futebol. Enorme. Uh, recycling is a great way to help places like the Great Barrier Reef stay beautiful and its fish stay healthy. Olha agora a importância do homem, ok? Da nossa atitude. Uh, reciclar é uma maneira muito boa, uma maneira excelente de ajudar lugares como é, essa, essa, esses corais, né? Permanecerem bonitos e, e que o peixe, os peixes que habitam ali fiquem saudáveis. Stay healthy, ok? Healthy, saudável, ok? The Great Bar Barrier Reef is home to a wide range of life, including fish, sea turtles, giant clams, seahorses, sea snakes, nut branches, stingrays, sharks, and many more. Então, falando aqui que essa barreira de coral, né, de, de corais aqui, ela é lar de uma grande variedade de vida, né, peixe, tubarão, uh, é, cavalo marinho, ok? Tranquilo? Próximo tópico aí. Whales, dolphins and dugong, dungongs can also be seen in the Great Barrier Reef. Então, além dos animais que a gente falou lá em cima, né? Baleias, golfinhos, também podem ser vistos nessa, nessa barreira de corais aí. Tranquilo? Mais uma agora. Climate change is perhaps the biggest danger to the Great Barrier Reef. Mudança climática. Climate change é talvez o maior perigo para a barreira de corais. Então, como a gente falou do, do, da, da reciclagem, né, de reciclar, quão importante é, o não poluir também é, ok? Porque com a poluição nós temos o aquecimento, né? Aí nós temos o global warming, aquecimento global, e isso está afetando muito as, as barreiras, esses, esses corais, ok? Está morrendo. Então, a gente tem que parar com isso, evitar com coisa simples que a gente possa fazer, ok? Ir até para a escola, ir bicicleta para a escola, usar menos o carro possível, ok? Uh, atitudes simples, que fazem uma grande diferença. Bom, o uh, último tópico. The Great Bear Reef is a popular tourist destination with around 2 million visitors every year. Então, além de ser um lugar que tem que ser preservado, é um lugar também que traz um fator econômico para o país. Os turistas vão visitá-lo, ok? Chega aqui 2 milhões de visitantes a cada ano, ok? É, um, é uma visita ecológica, sem, sem dano para o para o Recife ali de corais, ok? Então, isso é importante, né? Preservado, ok? Bom, então, traduzir para vocês a melhor forma possível conseguir uma tradução livre. Como eu sempre falo em inglês, dá para fazer uma tradução livre em português. Não é uma tradução literal, palavra por palavra, sim, mas um conjunto das ideias, ok? Eu quero que vocês respondam, então, uh, da letra A até a B, que é completando com as palavrinhas que estão nesse texto que eu acabei de ler com vocês. Tranquilo? Por hoje é só e até sexta-feira. Take care, stay home. Bye, bye.